Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we will discuss regarding permit to work system. Permit to work system is a formal documented safety procedure and it's a part of safe system of work where a high risk activity is managed properly. Before starting the work, during the work and after the work is completed. A high risk activity ko safe tarike se mukammal karne ke liye aap ikdamat le le kaam shuru karne se pehle kaam ke doran aur kaam khatam karne ke baad ek safe tarike se aap usko mukammal kare isko hum kehte hain is document ko hum safe system of work ka hissa permit to work kehte hain नॉर्मली हाई रिस्क एक्टिविटीज कौन कौन से होते हैं हार्ट वर्क जिसमें नेकेड फ्लेम्स हो जिसमें आग लगने का खतरा हो हार्ट वर्क जितने भी हो वो हाई रिस्क एक्टिविटीज है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम लाइफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करना हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो इट्स अ हाई रिस्क एक्टिविटी कन्फाइंड स्पेस एंट्री अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो इट्स अ हाई रिस्क एक्टिविटी ऑपरेशनल पाइपलाइन एक्सकेवेशन नियर बरिड सर्विसेज कम्प्लेक्स मशीनरी और ओवर गेट हाइट ये जितने भी एक्टिविटीज है ये हाई रिस्क एक्टिविटीज है हाई रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम परमट लेते हैं ताकि ये काम शुरू करने से पहले काम के दौरान और काम के बाद जितने भी जरूरियात हो जितने भी कंट्रोल हो वो हम ले सके परमट टूवर के फोर नॉर्मल स्टेप्स या सेक्शंस है या एलिमेंट्स सबसे पहले इशू परमट एक अथॉरिटी की तरफ से इशू होता है समटाइम इट्स अ गवर्नमेंट अथॉरिटी इट मे बी क्लाइंट इट मे बी कंसल्टेंट और बाजूकात हम इंटरनली परमट्स खुद भी इशू कर लेते हैं इन अ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी या इवन आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स को इशू कर सकते हैं तो it depends upon the circumstances or the requirements of the clients un pe nsr hai iske alawa dusra part receipt kaam karne wale permit ko receive karenge teesra part jab kaam mukammal ho jayega area clear ho jayega to clearance teesra section aur finally चौथा पार्ट और चौथा एलिमेंट कैंसलेशन काम मुकम्मल होने के बाद सर्विसेज बहाल होने के बाद परमिट कैंसिल होगा जिस बंदे ने जिस अथॉरिटी ने इशू किया उसने ही परमिट को कैंसिल कर देना है जो काम करने वाले हैं वो एरिया को क्लियर करने वाले भी हैं तो ये दो सिग्नेचर एक ही बंदे से और रिसिपेट और क्लियरेंस सेम बंदा और बाजूकात एक काम को मल्टीपल डेज लगते हैं कई दिनों में काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके लिए हम एक्सटेंशन एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं जिसमें इशू अथॉरिटी हर दिन अपना सिग्नेचर करके डेट लिख के और टाइम लिख के इशू कर देता है सो समाइम वी हैव फाइव सेक्शन एज वेल वी हैव एक्सटेंशन पार्ट इफ वी आर वर्किंग ऑन द सेम एक्टिविटी इट्स फॉर द सेम एक्टिविटी फॉर मल्टीपल डेज दिन the issue authority will come and he will just sign again the permit and will issue to you there is no need to issue a new permit for the same for the next day like issuing five permits for one activity is unfair and appropriate it's better to have one permit but add one section so that you can follow it for the consecutive days now we will discuss each element in details in issue part we have the description of the work jo kaam ki details hai wo issue part mein likhe honge aap permit le lete ho welding ke liye to idhar likha hoga ki ye permit welding ke liye hai aap work at height ke liye le rahe ho idhar likha hoga ki ye permit work at height ke liye hai aapko confined space ke liye chahiye idhar likha hoga this work is this permit is issued for and find space or work at height or electrical lines to uski description idhar hi hogi we cannot use 
a permit for welding हम उसको कन्फाइंड स्पेस के लिए यूज करें नहीं वेल्डिंग का वेल्डिंग के लिए कन्फाइंड स्पेस का कन्फाइंड स्पेस के लिए वर्क एट हाइड का वर्क एट हाइड के लिए कभी भी हम एक एक्टिविटी के परमिट दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज डिटेल्स अभी आ गया ये इसके अलावा जो प्लांट्स और इक्विपमेंट्स आप इस एक्टिविटी में यूज करेंगे उसकी डिटेल्स लिख के होंगी जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं जगह की लोकेशन भी होगी इसके अलावा जो हेजर्स इस एक्टिविटी में है वो भी और उसके रिस्क भी मेंशन होंगे इसी हेजर्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स आइडेंटिफाई होंगे बास अवकात एक ही जगह के लिए दो या तीन परमिट इशू होते हैं तो इसकी डिटेल्स लिख के होगी कि हमारे पास इस एरिया में दो तीन परमिट्स और भी हैं और बास अवकात हम ऐड कर देते हैं बास अवकात सर्विस की आइसोलेशन होती है पीछे कोई सर्विस बंद करनी पड़ती है ऑपरेशनल सर्विसेज है उनको आप बंद कर देते हैं ताकि हम काम कर सके एक टैंक है जिसमें पानी काफी है पूरा भरा पड़ा है आप उसके अंदर वेल्डिंग करने चाहते हैं सबसे पहले आपने पानी को निकाल देना है और पीछे से वाल्व को क्लोज कर देना है कि पानी आए नहीं फिर आप उसके बाद वेल्डिंग कर सकते हो अदरवाइज वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकशन हो सकता है तो इसके अलावा जो पीपी रिक्वायरमेंट्स काम के हो वो इसमें डिटेल्स होंगी और काम के हवाले से जो इमरजेंसी प्रोसीजर हो उसकी डिटेल्स इधर लिख की होगी क्लियर है सो दिस इज पार्ट ऑफ द इशू नाउ द रिसिप इज द पर्सन हु विल डू द जॉब और हु विल सुपरवाइज द एक्टिविटी जो काम करने वाले हैं या तो वो रिसीव करेंगे या जो सुपरवाइजर है जो काम को मैनेज कर रहा है या वो परमिट रिसीव करेगा तो इस स्टेप में हैंड ओवर प्रोसेस होगा परमिट इशू से आएगा टुवर्ड्स रिसिप्ट काम करने वालों के पास परमिट आएगा तो काम करने वाले कंपिटेंट होने चाहिए और काम के लिए वो ऑथोराइज होने चाहिए उनके पास अथॉरिटी हो काम करने की इसके अलावा परमिट्स पे इन वर्कर्स के डिटेल्स भी होंगे इनके नाम भी मेंशन होंगे जो काम करने वाले हैं और वो परमिट पे साइन करके एक्सेप्ट करेंगे कि हमें हेजर्स का भी मालूम है जो एक्टिविटी हम करें उसका भी आइडिया है जो कंट्रोल्स है वो भी हमें मालूम है हम ये काम सेफ तरीके से करेंगे इसके बाद जब आपको परमिट मिला आपने साइन किया आप काम शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ वो क्लियरेंस का है जैसे ही काम मुकम्मल हो जाता है सर्विसेज बहाल हो जाती है तो आपने क्लीयरेंस करनी है और प्लेस को क्लियर कर देना है वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देना है सर्विसेज बहाल कर देनी है आप दोबारा साइन लेके वर्कर से और परमिट को सबमिट कर दे कैंसलेशन के लिए टू अथॉरिटी जिसने इशू किया है उनको दोबारा सबमिट कर दे लेकिन ये इंश्योर करें कि आपका वर्क प्लेस जिधर आपने काम किया वो सेफ कंडीशन में है जो सर्विसेज वो बहाल है देर इज नो प्रॉब्लम देयर इन द वर्क प्लेस उसके बाद जो ऑथोराइज पर्सन है जिसने इशू किया था वो या तो खुद आएगा वर्क प्लेस चेक करेगा या वर्क प्लेस की डिटेल्स आप उनको शेयर कर देंगे तो वो परमिट को कैंसिल कर देगा और एरिया बहाल हुआ जो सर्विसेज थे वो बहाल हो गए परमिट हमें क्यों चाहिए बाजूकात हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए अगर हम परमिट ना ले तो डिजास्टर्स हो जाते हैं देर कैन बी डिजास्टर्स मल्टीपल फर्टिलिटीज बहुत बंदे मर सकते हैं इसके एक एग्जांपल पाइपर अल्फा डिजास्टर है जो परमिट ना लेने की वजह से हादसा हुआ 1960s में उसकी डिटेल्स हम शेयर कर देते हैं याद रखें कि परमिट हमेशा जिस अथॉरिटी से इशू हो वो कंपिटेंट हो उसके काम के उसको काम के हेजर्स मालूम हो काम के रिस्क मालूम हो काम के कंट्रोल्स मालूम हो इट शुडन बी इशूड फ्रॉम द टेबल आप ऑफिस में बैठे हो और आप परमिट इशू करो नहीं आप जाके चेक करो जो कंट्रोल आप एडवाइस कर रहे हैं आए वो कंट्रोल अवेलेबल है सेट पे कि नहीं आपको जाना पड़ेगा 
हम एक दफा ऑयल एंड गैस में काम कर रहे थे तो जो कन्फाइंड स्पेस के रिक्वायरमेंट थे उनको अरेंज करने के लिए पंद्रह सोलह दिन लग गए उसके बाद परमट हमें मिला और हमने काम शुरू किया तो परमट जो इशू अथॉरिटी है वो कंपिटेंट होना चाहिए जो वर्कर्स है वो कंपिटेंट होने चाहिए रिस्क एक्टिविटी अगर वर्कर्स को नुकसान मिल जाता है इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर इशू बिकॉज दे इशू दे इशू द परमट और वर्क प्लेस की मॉनिटरिंग लाजमी है जब परमट पे काम हो रहा हो तो आपने वर्क प्लेस की मॉनिटरिंग बार बार कर देनी है आया ये कंट्रोल काफी है इसी को कुछ मसला तो नहीं ये जो एग्जाम्पल है पाइपर अल्फा का उसकी वीडियो डिस्कशन हम शेयर कर देते हैं It was a clear, calm night on the often tumultuous North Sea, but the calm would be shattered by an engineering disaster of mythic proportions. A hydrocarbon-fueled inferno that would become synonymous with the worst-case scenario for an offshore oil platform. The platform's name was Piper Alpha. The magnitude of this disaster was a significant event in human history, and indeed. The history of the North Sea after it will be forever different because of its occurrence. It was also the greatest loss of lives on an oil or gas platform. 167 men perished, victims of a tragic confluence of design flaw, human error, and bad luck. Oil was discovered under the cold, rough North Sea in 1969. Occidental Petroleum, one of the first companies to claim the North Sea fields. knew that to succeed it would have to think big the result was the piper alpha this was the first of platform of this type and scale in the north sea it cost 1 billion dollars in 1975 dollars so this was a significant engineering platform the challenges of building a whole processing refinery that sits on the seabed of the north sea is particularly challenging it weighed 30,000 tons its lowest level rose 84 feet above the water to account for the north sea's giant waves the piper was a mini city home to over 200 men who lived and worked on the platform for weeks at a time 35 gas and oil wells fed into separation modules a maze of pipes, tanks, pumps and valves which separated the oil from the natural gas and water. The oil was shipped to shore in a 128-mile pipeline. Processing the gas was more complicated. The gas that came out of the formation under the Piper Alpha wasn't just methane, which is a very light hydrocarbon gas. It also contained propane, pentane, which are heavy hydrocarbon gases. The lighter gas was sent to processing platforms connected to the piper. The heavier gases were condensed into liquid by applying high pressure and low temperatures. The liquid gas or condensate was then piped to shore conveniently alongside the oil. Keeping the heavy gases in liquid form required the use of powerful pressurizers called condensate pumps. July 6, 1988. A failed valve on a condensate pump would trigger a disaster of extraordinary scale. It began with routine maintenance. There were several hundred valves on the platform. Each of these had to be checked at least once every 18 months, according to their technical safety requirements. One of the valves on one of the condensate pumps was off for recertification. While the valve on condensate line A was down for repairs, the redundant line B remained active. But there was a problem with line B. Hydrates were forming at a high rate. Hydrate, which occurs in processing oil coming out of the ground, is nothing more than ice with a little hydrocarbon in it. However, if you think ice is an irritant in your house plumbing, You want to see it form in a hydro processing line. It can totally stop the process. The methanol injection system, which essentially puts antifreeze into the line, had failed. 
line B shut down automatically. This is very bad. <laughs> First of all, it has grave economic consequences, but if you have to shut the platform down and go from what they call a black start, that means bring everything start from cold, that is a real headache. It was necessary to find something to do real quick to either get that pump back in service or to start the other pump. So they sent an electrician down to check the instrumentation. This particular safety valve was in an awkward position because it was located well above the pump that it protected. He could not see the safety valve from the position where he worked on the pump. He went back up and said that it was okay. Due to the pump's design and a lack of communication, the night crew didn't realize the extent to which line A had been disabled. When the line A pump was repressurized, gas at 1100 PSI shot out of the valve with a deafening shriek. Eventually, this layer of condensate gas, which now, of course, has become mixed with oxygen and is only looking for a ignition source, finds the ignition source. What that source was may never be known. But at 10 o'clock, a giant fireball ripped through the condenser module and destroyed the control room. The initial explosion, if that's all that would have happened, we probably would have been okay. But unfortunately, the initial explosion appears to have fractured the main oil line in the B module. And that contributed a, a large amount of uh, fuel to the fire. Uh, oil, crude oil, happens to burn with a very thick black smoke. And that dense smoke basically rendered that entire deck uninhabitable very quickly. With the smoke making helicopter evacuation impossible, workers trapped above the burning production module had no good way to escape. So you've got to find your way in dense, dark clouds of black smoke in the middle of the night, find a rope, and crawl 10 stories down and drop into 40 degree water and survive. The oil fire grew so hot that a major gas pipeline exploded. Alpha's unmatched ability to collect and process prodigious amounts of hydrocarbon fuel now led to its rapid demise. These pressurized pipelines represent huge fuel sources that when they come back literally melt the 30,000 tons of the Piper right to the waterline. Of the 226 people aboard the Piper Alpha, only 61 survived. 165 workers and two rescuers died. The financial impact on Britain's oil industry was staggering. The Piper Alpha disaster still, I believe, retains the title of the most expensive man-made disaster in history. The year before the Piper Alpha disaster, I believe the British government took in 12.5 billion pounds in oil taxation revenue. And in 88, 89, it was only 3.6 billion. After tracing the source of the fire to the failed valve, engineers focused on how the Piper's design flaws may have contributed to the fire's extreme severity. Among the failures, inadequate blast walls protecting the control room, a lack of alternative ways to shut off gas lines, or activate fire suppression pumps and insufficient exits for the workers. Once you called an emergency and you mustered everybody in the living quarters, there was no way for people to get out of there. In the new designs, they actually have shielded stairwells and tunnels and pathways where there's multiple ways out of the living quarters to get you down to a safe refuge and to your lifeboat stations. <laughs> engineering disaster forever changed the way offshore platforms operate. For those who design and work on these mighty structures, there is no more potent reminder of what can go wrong than the name Piper Alpha. Shut down automatically. This is very bad. <laughs> First of all, it has grave economic consequences, but if you have to shut the platform down and go from what they call a black start, that means bring everything start from cold. That is a real headache.
it was necessary to find something to do real quick to either get that pump back in service or to start the other pump. So they sent an electrician down to check the instrumentation. This particular safety valve was in an awkward position because it was located well above the pump that it protected. He could not see the safety valve from the position where he worked on the pump. He went back up and said that it was okay. The pump's design and a lack of communication. The night crew didn't realize the extent to which line A had been disabled. When the line A pump was repressurized, gas at 1100 PSI shot out of the valve with a deafening shriek. Eventually, this layer of condensate gas which now, of course, has become mixed with oxygen and is only looking for a ignition source, finds the ignition source only alongside the oil, keeping the heavy gases in liquid. So, this uh, discussion is about the oil pump. When we have a high risk security, we have to use the permit. Normally, when the shift change ho raha ho, if there is any uh, shift change, there should be arrangements for permit. Apart from that, there is one uh, accident been happened in Abu Dhabi, where the workers' legs, the permit procedure, they didn't obtain the permit and they are going for the work activity. Jaise wo kam ke liye chale jate hain. उधर मुख्तलिफ किस्म के डेंजरस गैसेस मौजूद हैं लेकिन उन्होंने परमिट नहीं लिया कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं और उसकी वजह से मल्टीपल फर्टिलिटीज हुई एक बंदा गिर गया फिर दूसरा उसको बचाने के लिए नीचे चला जाता वो भी गिर जाता फिर तीसरा उसको बचाने के लिए चला जाता वो भी गिर जाता अगर हमारे पास परमिट हो तो हाई रिस्क एक्टिविटीज हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उस पर रिक्वायरमेंट्स लिख के होती है कि कंट्रोल्स क्या क्या है खतरे क्या क्या है हमने हार्ड वर्क्स के लिए परमिट्स लेने हैं क्योंकि उधर फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं सबसे पहले हमने फ्लेमेबल मटेरियल्स को निकाल देना है उधर उसको हमको हटाए अगर पॉसिबल नहीं है तो उनको फायर रिटार्ड ब्लैंकेट से डाम्प ले कवर कर दे ताकि उनको आग ना लगे जो फ्लोर है उसको उनको आप क्लीन कर दे या उनको डैम्प कर दे अगर वुडन फ्लोर है डैम्प कर दे फायर एक्सटिंग्विशर साथ में रखे एक फायर वॉचर होना चाहिए क्योंकि वेल्डर वो तो काम करने वाला है वो तो काम कर रहा है शायद मे बी ही इज बिजी इन द वर्क लेकिन आग लगी हो तो फायर वॉचर होना चाहिए इसके अलावा पोस्ट वर्क चेक्स जब आप काम मुकम्मल कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद एक चक्कर लगाए जगह देख लेके स्मोडरिंग तो नहीं जो छोटे छोटे पीसेस आग के लग जाते हैं एक जगह दूसरी जगह बाजू का तो उनसे आग लग जाती है लोगों ने देखा होगा अक्सर जंगलात में तो स्मॉल ड्रिंक के पार्ट्स ना रह जाए जिनसे आग लगने का खतरा हो इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल लाइफ सिस्टम में काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपने इसको जस्टिफाई करना है कि आप लाइफ सिस्टम पर क्यों काम कर रहे हैं उसके बाद आपने प्रिकॉशंस लेने हैं वर्कर्स कंप्यूटर होने चाहिए तो लाइफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करना ऐसा हाई रिस्ट्रिक्टिविटी कन्फाइंड स्पेस पे आप काम कर रहे हैं कम्पिटेंट बंदा होना चाहिए रिस्क असेसमेंट करें कंट्रोल्स ले लें सेफ सिस्टम आप वर्क बनाए इमरजेंसी अरेंजमेंट्स आपके वर्क प्लेस पे हो मैं जो आपको बता रहा था कि पंद्रह सोलह दिन लगे वो ये अरेंजमेंट्स करने के लिए लगे इमरजेंसी अरेंजमेंट्स मशीन के मेंटेनेंस अगर किसी मशीन की मेंटेनेंस हो रही हो हाई रिस्क एक्टिविटी है एहतियात के साथ करना चाहिए प्रॉपरली प्लानिंग करनी होगी कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे किसी बंदे को कोई नुकसान ना पहुंचे हेजर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सर्विसेज आइसोलेट करने पड़ेंगे उनको लॉक आउट टेक आउट करना पड़ेगा लोट हो लॉक लगाएंगे उसको एक टेक लगाएंगे कोशिश करेंगे कि स्टोर एनर्जी हम रिलीज कर दे या उनको सिक्योर कर दे और वर्कर्स कंपिटेंट इसके अलावा वर्क किट हाइट है अगर हाइट पे हम काम कर रहे हो तो फॉल का हेजर्ट है फॉल प्रिवेंशन के लिए हमने कंट्रोल्स ले लेने हैं एजिस प्रोटेक्शन कर देनी है 
फॉल्ट डिस्टेंस हमने रिड्यूस कर देना है ताकि कंसिक्वेंसिस कम से कम हो और वेदर कंडीशंस को भी देख लेना है ये सब हमारे साथ हाई रिस्क एक्टिविटीज है इनके लिए परमट वर्क चाहिए क्लियर